ഇന്ന് നമുക്ക് റവ കേസരി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സ്വീറ്റ് കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ച് പാനൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കശുവിനട്ടോ റേസിൻസോ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെയ്യ് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റവ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഈ റവയുടെ കളറൊന്നും മാറി വരണ്ട ഈ നെയ്യുടെ റവയുടെ ഒരു നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ റവ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു പാൻ വെച്ച് ഈ പാനിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലിൽ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് കുങ്കുമപ്പൂവ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കുങ്കുമപ്പൂവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പൊതുവെ കേസരി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കുങ്കുമപ്പൂവ് ചേർക്കും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് കളർ മാറി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കുങ്കുമപ്പൂവ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കളർ മാറി വരും ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർക്കാം പഞ്ചസാരയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ടായി കളറെല്ലാം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് റവ ചേർക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഈ റവ ചേർക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേസരിക്ക് ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറാണ് ഉണ്ടാവുക നല്ല കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓറഞ്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇത് വെള്ളം വറ്റി പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇത് ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് 
തണുപ്പിച്ചും കഴിക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാവും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്